ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ராஜ்குமார் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சதவிகிதம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் பார்க்க போகிறோம் அதாவது டிஎன்பிஎஸ் சிவிஏ ஓ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அதோட சிலபஸில் சதவிகிதம் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது அந்த டாபிக்ஸ் வந்துட்டு எந்தெந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸில் வந்து பார்க்க போகிறோம் எந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டால் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இதை பொறுத்துட்டா இந்த சம்மில் எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை கேட்பாங்க அதாவது ஒரு பொருளில் இல்லைனா அதனுடைய வடிவத்தில் வந்து விலை இல்லைனா அளவு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் அளவு அதிகரித்தோம் அப்படின்னா இல்லைனா குறைச்சோம் அப்படின்னா அதில் மொத்த பரப்பில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் என்ன அதனுடைய மொத்த விலையில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா இது தான் இதை நம்ம சம பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து இது புரியும் இது இந்த சதவிகிதம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ஒன்று புரிஞ்சுருக்கணும் அதாவது இப்போ நம்ம கையில் ஒரு நூறுரூபா அப்படின்னு வச்சுருக்கோன்னு வைங்க இப்போது இன்னொருத்தவங்க சொல்கிறாங்க இதில் பாதியை இன்னும் ஒரு இன்னொரு பையனுக்கு கொடு அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா இதில் பாதிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஐம்பதுன்னு சொல்லுவோமா ஸோ ஐம்பது அப்படிங்கிறது பாதின்னு சொல்லுவோம் இதைத்தான் வந்துட்டு ஐம்பது சதவிகிதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஐம்பது சதவிகிதம் நூறில் பாதி அப்படின்னு எவ்வளோ ஐம்பது ரூபா ஸோ இந்த ஐம்பது ரூபா மற்றவங்களுக்கு கொடு அப்படின்னு சொல்கிறதா இந்த சதவிகிதத்தோட வேல்யூ இங்கே வந்துட்டு இப்போ நீ கையில் வந்துட்டு நூறுரூபா வச்சுருக்க பாதி கொடு அப்படின்னா ஐம்பது ரூபா பாதியை பிரித்து கொடுத்துட்டேன் ஸோ இதே இது கையில் வந்துட்டு இரநூறுபா வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் வந்துட்டு ஐம்பது சதவிகிதத்தை கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இரநூறில் ஐம்பது சதவிகிதம் அப்படின்னா என்ன நூறுக்கு ஐம்பது சதவீதங்கிறது ஐம்பது ரூபா இதே இதான் வந்து கடைசி வரைக்கும் கான்செப்டில் வரும் நூறுக்கு ஐம்பது சதவிகிதம் அப்படிங்கிறது ஐம்பது ரூபானா இரநூறுபாய்க்கு ஐம்பது சதவிகிதம் அப்படிங்கிறது நூறுரூபா கரெக்டாக ஸோ இதை தான் வந்துட்டு இதை வந்து முழு அமௌண்ட்டுக்கு சொல்கிறோம் இதை முழு அமௌண்ட்டுக்கு இல்லாமல் தனித்தனியாக பிரித்து காப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவாய்க்கு இருபது சதவிகிதம் ரெண்டாயிரத்தி அறநூறுவாய்க்கு முப்பது சதவிகிதம் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து சம்மில் வந்து கொடுத்து கேட்பாங்க ஸோ அதை தான் பார்க்குறோம் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா நூறு ரூபாய்க்கு நம்ம கொடுத்துருக்க எத்தனை சதவிகிதமோ அத்தனை ரூபாய் அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு அதுக்கான சதவிகிதத்தோட மதிப்பு ஸோ இங்கே வந்துட்டு கையில் இந்த நூறுரூபான் இருக்குது இதில் பதிமூணு சதவிகிதத்தை மட்டும் இன்னொருத்தண்ட கொடு அப்படின்னா நூற்றில் பதிமூன்றுவா மட்டும் இன்னொருத்தண்ட கொடுக்குறதா அர்த்தம் ஸோ இந்த இங்கே நூறுபான்னு மட்டும் கொடுக்காம இங்கே கொடுக்க வேண்டிய தொகை வந்து இரநூறு முந்நூறோ நானூறோ ஐநூறோ நூற்றி ஐம்பதோ எது வேணால் இருக்கலாம் ஸோ அதிலேருந்து நம்ம வந்துட்டு எத்தனை சதவிகிதம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்க தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு இந்த கொஸ்டின்ஸில் வந்து மேக்ஸிமம் கேட்பாங்க ஸோ இந்த கான்செப்ட் நமக்கு புரிஞ்சது அப்படின்னா பின்னாடி இருக்கிற சம் வந்து நம்ம ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பொருளின் வடிவம் விலை அளவு அதிகரிக்கப்பட்டு குறைக்கப்படுகிறது அல்லது குறைக்கப்பட்டு அதிகரிக்கப்படுகிறது நீ அதிகரிப்பு அல்லது குறை குறைப்பு சதவிகிதம் என்ன இப்படி தான் கேட்க கேட்பாங்க இதில் விலை ஒன்று அதிகரிப்பாங்க இல்லைனா குறைப்பாங்க இல்லைனா அளவில் ஒன்று அதிகரிப்பாங்க இல்லை குறைப்பாங்க ஸோ அதில் பார்க்கும்போது அந்த ரெண்டு டேம் இருக்கும்ல ஒன்று ரெண்டையுமே அதிகரிப்பாங்க இல்லாட்டி ரெண்டையுமே குறைப்பாங்க இல்லாட்டி ஒன்று அதிகரித்து ஒன்று குறைப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கான்செப்டில் ஃபஸ்ட்டு அதிகரிக்கிறதோ குறைச்சதோ எதை வச்சுக்கிடுவோம் எதை வேணால் வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இங்கே இருக்கலாம் இங்கே இருக்கலாம் ஸோ அந்த கொடுத்துருக்க ரெண்டு வேல்யூவை எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு தென் வந்து மல்டிபிள் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் ஃபார்முலாவில் இது தான் ஸோ ஃபார்முலாவில் பின்னாடி உள்ளே பார்க்கும்போது சம் பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து புரியும் தென் வந்துட்டு இன்னொரு கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து மக்கள் தொகை இது இருக்குது இது வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் வருஷத்துக்கு முன்னாடி மக்கள் தொகை எந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ மக்கள் தொகை ஒரு லட்சம் பேர் இருக்காங்க பன்னெண்டு சதவிகிதம் வந்துட்டு ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு அதிகமாகிட்டு வந்துச்சு ஆனால் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதுக்கு எப்படி இருந்தாங்க எத்தனை பேர் இருந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலாய் தான் பி டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் அப்படிங்கிறது ஃபார்முலா தென் என் வருஷம் என் ஆண்டுக்கு பின் இப்போ இவ்வளோ இருக்குது ரெண்டு வருஷம் கழித்து எவ்வளோ இருந்திருக்கும் இத்தனை சதவீதத்தில் அதிகரிச்சுட்டு போனால் அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா வந்து இது பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் அப்படிங்கிறது ஃபார்முலா அப்புறம் என் ஆண்டுகளுக்கு முன் பொருளினுடைய மதிப்பு எவ்வளவாக இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இங்கே ப்ளஸ் இங்கே வந்து மைனஸ்
இதை தவிர வேறு எந்த ஃபார்ம்லாஸ் மேக்ஸிமம் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இந்த ஒரே ஒரு ஃபார்மில் வச்சு நம்ம எப்படி வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஜஸ்ட் நீ கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஃபார்ம்லாஸ்லாம் போட்டிருக்கேன் ஸோ இதை நீங்கள் வந்துட்டு ரெஃபர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு ஒரு வேலை வந்துட்டு அது ஸ்டெப்ஸில் வந்து அதிகமாக போகிற மாதிரி தெரிஞ்சுது இல்லை அதில் அவங்களுக்கு ஆன்சர் அக்யூரேட்டாக வரல அப்படின்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் ஃபார்மில் லிக்விட் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஆன்சர் போட்டுக்கலாம் இந்த நஷ்ட சதவீதம்னா நஷ்டம் டபிள்யூ அடக்க அடக்க விலை இன்டூ ஹண்ட்ரட் தென் இதில் இன்னொரு சம் முக்கியமாக அடிக்கடி கேட்பாங்க என்ன கேட்பாங்கண்ணா அதாவது ஏ இன்னு ஒருத்தர் இருக்கார் பி இன்னு ஒருத்தர் இருக்காருனா இவருடைய வருமானம் பியின் வருமானத்தை விட ஒரு பர்டிகுலர் சதவீதம் ஏதோ ஒரு சதவீதம் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ பியினுடைய வருமானம் ஏனுடைய வருமானத்தை விட எத்தனை சதவீதம் குறைவாக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து அடிக்கடி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே அதிகம் அப்படிங்கிறதுனா இந்த ஃபார்ம்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஆர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜில் தென் வந்து குறைவு அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே வந்து மைனஸில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபார்மில் சொல்லியிருக்கோம் ஓகேங்களா இதில் ஃபார்மில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் போடலான்னு சொல்லிருக்காங்க நம்ம இந்த ஃபார்மில் மேக்ஸிமம் பார்க்க மாட்டோம் இருந்தாலும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் சம்டைம் இதையும் யூஸ் பண்ணி தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நீங்கள் எல்லா ஸ்டெப்ஸும் தெரிஞ்சுக்கணும்ல ஸோ ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணாமல் எப்படி இருக்கிறது ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் இந்த இந்த ஃபார்மில் ஈக்குவேட் பண்ணியும் சம்டைம் சொல்லியிருப்பேன் சொல்லுவேன் பார்த்துக்கோங்க தென் வந்து ஒரு பொருளின் விலை உயர்ந்து செலவு தொகை மாறாமல் இருக்கும்போது குறையும் பயன்பாட்டின் அளவு என்ன ஸோ இந்த மாதிரி கேட்கும்போது ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஆர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் ஸோ இதில் சம் பார்க்கும்போது இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் புரியும் ஃபஸ்ட் இந்த ஃபார்முலாஸ் மட்டும் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு சம்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு வட்டத்தின் ஆரத்தை நூறு சதவிகிதம் அதிகரித்தால் அதன் பரப்பளவு எவ்வாறு எத்தனை சதவிகிதம் அதிகரிக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது ஒரு வட்டம்னா இங்கே இருக்குது ஸோ இதை தான் வந்து ஆரம் சொல்லுவோம் மொத்தமாக சேர்ந்துச்சுன்னா விட்டம் ஸோ இதில் இருக்க இந்த பார்ட்ஸ் மட்டும்தான் ஆரம் ஸோ இந்த ஆரத்தோட மதிப்பு அஞ்சு இருக்குன்னு வைங்க அஞ்சு சென்டிமீட்டரில் வந்து வட்டம் இருக்குது அப்படின்னா தென் இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நூறு சதவிகிதம் முழுசு அதிகரிக்கிறாங்க அஞ்சு சென்டிமீட்டரில் வரைய வேண்டியதை மறுபடியும் அதிகரித்து பத்து சென்டிமீட்டரில் இதை வந்து ஒரு வட்டம் போடுறாங்க அப்படின்னா இந்த வட்டத்திலிருந்து ஃபஸ்ட் இருந்த வட்டத்திலிருந்து இந்த வட்டங்களிலிருந்து மொத்த பரப்பளவில் எத்தனை அதிகரிக்கும் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதை நீ அக்யூரேட்டாக வரைஞ்சி பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் இது எவ்வளோ ஸ்பேஸ் பிடிச்சிருக்கு இது எவ்வளோ ஸ்பேஸ் பிடி பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு பார்த்தாலே மேக்ஸிமம் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து சும்மா கான்செப்ட் சொன்னேன் ஸோ இந்த மாதிரி இதான் கேட்ட கொஸ்டினை அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இதில் பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நூறு சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்காங்க இப்போது எக்ஸோட மதிப்பு நூறு ஒய்யோட மதிப்பு நூறு எக்ஸோட மதிப்பு நூறு ஒய்யோட மதிப்பு நூறு டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஃபார்மில் லிக்விட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் வந்துடும் ப்ளஸில் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் கிராஸ் ஒய் தானே ஸோ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போடும்போது கீழே ஒரு ஹண்ட்ரட் ஃபார்முலாவில் இருக்குது ஒரு ஹண்ட்ரடுக்கு வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கேன்சல் ஆயிரும் அண்ட் தென் இங்கே ஒரு ஹண்ட்ரட் இங்கே ஒரு ஹண்ட்ரட் இங்கே ப்ளஸ் மடி ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்குது ஸோ இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்க வேல்யூ வந்து ஹண்ட்ரட் வந்துருக்கும் ஸோ மூணு மூணு ப்ளஸ் பண்ணும்போது ஆன்சர் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதாவது இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நூறு மடங்கு நம்ம அதிகரித்தோம்னா இந்த வட்டத்தினுடைய பரப்பில் முத இருந்ததை விட நமக்கு வந்து மூணு மடங்காக வந்து ஆன்சர் கிடச்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இங்கே இருந்த ஒரு வட்டத்தை விட இது வந்து அதுக்கப்புறம் வரைஞ்ச சொல்ல இங்கே பத்து சென் மொத்தமாக நூறு சதவீதம் அதிகரித்து கிடைக்கும்போது அதனுடைய பரப்பளவை பார்க்கும்போது முன்னாடி கிடைச்சதை விட மொத்தமாக கிடைக்கும்போது வந்துட்டு மூணு மடங்கு அதிகம் இருக்கும் அப்படிங்கிறதா வந்துட்டு முந்நூறு பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னு ஆன்சர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து எக்ஸோட மதிப்பு இங்கே கொடுத்துருக்க அந்த நூறை தான் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த நூறு பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது எக்ஸுக்கு மதிப்பு நூறு ப்ளஸில் ஒய்க்கு மதிப்பு நூறு இன்ட்டு அதில் வந்துட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் கிராஸ் ஒய் தானே ஸோ நூறு இன்ட்டு நூறு கீழே ஃபார்முலாவில் ஆல்ரெடி ஒரு நூறு இருக்குது ஸோ அந்த நூறும் ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்க ஒரு நூறும் கேன்சல் ஆகிரும் இந்த நூறு இந்த நூறு கேன்சல் ஆகிரும் இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்குது ஸோ இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிற வேல்யூ நூறு தான் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்
பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருபதையும் பத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் என்ன டூ ஹண்ட்ரட் சிம்பிள் என்ன ப்ளஸ்ஸையும் ப்ளஸ்ஸையும் பெருக்கினா ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸையும் மைனஸையும் பெருக்கினா மைனஸ் மைனஸையும் மைனஸையும் பெருக்கினா ப்ளஸ் மைனஸையும் ப்ளஸ்ஸையும் பெருக்கினா மைனஸ் அந்த சிம்பிள் நமக்கு தெரியும்ல ஸோ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நம்ம வந்து மல்டிபிள் பண்ணும்போது நமக்கு நெகட்டிவ் சிம்பிள் தான் வரும் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ ஒரு ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் இருக்கா ஸோ இரண்டு பத்து இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் தான் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ்ஸையும் மைனஸையும் நமக்கு கூட்டும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது என்ன வந்திருக்கும் பெரிய நம்பரோட சிம்பிளும் சி பெரிய நம்பர்லேருந்து சில நம்பரை கழிச்சிட்டு பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் போடுவோம் அதானே போடுவோம் ஸோ பத்தில் ரெண்டு போச்சு அப்படின்னா எட்டு ஸோ இங்கே எட்டு சதவிகிதம் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆன்சரில் அதிகமாக கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இதான் ஆன்சரில் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா கீழே பார்த்துடலாமா கொடுத்துருக்காங்களா ஓகே பார்த்துக்கோங்க தென் மூணாவது சம்மு நீங்களாக பார்த்துக்கோங்க பார்த்துக்கிறது தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க முப்பது சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டு பின்பு பத்து சதவீதம் அதிகரிக்கப்படுகிறது அதே கன்சல்ட் தான் எக்ஸுக்கு முப்பது ஒய்க்கு முப்பது இங்கே ரெண்டுமே அதிகரிக்கிறதுனால அதிகரிப்பு அதிகரிப்பு அப்படிங்கிறதுனால ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் இல்லை போடுறோம் ஸோ இது ரெண்டையும் கூட்டணும் அப்படின்னு நாற்பத்தஞ்சு ஸோ இதையும் இதையும் மல்டிபிள் பண்ணும்போது முப்பது இன்ட்டு பதினஞ்சு ஈக்குவல்ட்டு ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ கிடச்சிருக்கோம் அது ஹண்ட்ரடில் வந்து கிராஸ் மல்டி மல் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ நாற்பத்தி அஞ்சு ப்ளஸ் நாலு புள்ளி அஞ்சு ரெண்டையும் கூட்டும்போது நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு ஸோ ஈக்வல் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க தென் ஒரு பொருளின் விலை இருபது சதவிகிதம் அப்புறம் பத்து சதவீதம் என இருமுறை அடுத்தடுத்து குறைக்கப்படுகிறது எனில் குறைப்பு சதவிகிதம் என்க என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதை நீங்கள் பார்த்தோன்னா சக்கர டக்குன்னு சில டைம் சொல்லிடக்கூடாது இருபது சதவீதம் அப்புறம் ஒரு பத்து சதவீதம் டோட்டல் முப்பது சதவீதம் வந்து குறைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு ஆன்சர் சொல்லிடக்கூடாது ஏன்னா இங்கே ஒரு பொருளின் மதிப்பு ஃபஸ்ட்டு நூறுரூபான்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பொருளின் மதிப்பு நூறுரூபா இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு இருபது சதவீதம் குறைச்சிருக்காங்க அப்படின்னா நூறுரூபாயிலிருந்து எண்பது ரூபாய்க்கு அந்த பொருள் வந்துடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் பத்து சதவீதம் குறைச்சிருக்காங்க ஒழிய இந்த நூறில் இருந்தே நமக்கு குறைக்கலை ஸோ நூறில் இருந்து பத்து ச இருபது சதவீதம் குறைக்கிறதுக்கும் எண்பதுக்கு அப்புறம் வந்து இருபது சதவீதம் குறைக்கிறதுக்கும் அந்த வித்தியாசம் இருக்கும்ல அதாவது நூறுரூவா வச்சுருக்கவங்கிட்ட போய் பாதியை கொடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் அவன் ஐம்பது ரூபா இன்னொருத்தனை கொடுப்பான் அதே இது எண்பது ரூபா வச்சுருக்கவங்கிட்ட பாதியை கொடு அப்படின்னா அவன் ஒன்று கொடுப்பான் நாற்பது ரூபா தானே கொடுப்பான் ஸோ இந்த விதம் இருக்குல்ல ஸோ இந்த வித்தியாசத்தை நம்ம வந்து டக்குன்னு சூஸ் ஆன் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோன்னா கொஸ்டின் பார்த்தோன்னா இதை சொல்லிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி கான்செப்டில் கேட்குறாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க இருபது சதவிகிதம் ட்வெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் எக்ஸில் போட்டுக்காங்க ஒயில் வந்து பத்து பெர்சன்டேஜ் போட்டுக்காங்க அதே எக்ஸு ஒய் ரெண்டுமே வந்துட்டு போட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே ரெண்டுமே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா குறைக்கப்படுகிறதுன்னு ஒரு சிம்பிள் வந்து போட்டிருக்காங்களா ஸோ எல்லாத்துக்குமே மைனஸ் டம் மைனஸ் 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 மைனஸையும் மைனஸையும் பெருக்கும்போது நமக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து ப்ளஸில் கிடச்சிருக்கோம் ஸோ இங்கே இரநூறு பை ரெண்டு ஹண்ட்ரட் போட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே அடிக்கும்போது இங்கே ரெண்டு இங்கே வந்து ஒன்றுன்னு கிடச்சிருக்கோம் இது ரெண்டையும் கூட்டணும் அப்படின்னா ப்ளஸ் முப்பது ப்ளஸ் முப்பது சாரி மைனஸ் முப்பது ப்ளஸ் ரெண்டையும் நம்ம வந்து கூட்டும்போது நமக்கு ஆன்சர் வந்து மைனஸ் இருபத்தி எட்டுன்னு இந்த மைனஸ் சிம்பிள் எதை காட்டுது அப்படின்னா இருபத்தி எட்டு சதவீதம் குறைக்கிறத காட்டுது அப்படின்றாங்க நம்ம பார்த்தோன்னா போட்டோம் அப்படின்னா முப்பது சதவீதம் ஆன்சர் வந்திருக்கோம் ஆனால் ஆன்சரில் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து இருபத்தெட்டு சதவீதம் தான் ஆன்சர் வந்து வந்திருக்குல்ல ஓகே இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வந்து நம்ம ச பர்சன்டேஜில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதுக்கு அடுத்து இருக்க பேலன்ஸம் இந்த மாடலில் இந்த நாலு சம்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ இந்த நாலு சம் நீங்கள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னால போதும் இந்த மாடலில் கொஸ்டின்ஸ் கட்ட அட்டன் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் இருந்துட்டு அடுத்த மாடலில் என்ன சம் கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் தேங்க்யூ